नमस्कार मेरे प्यारे देश साथियों मैं आज एक बार फिर कोरोना वैश्विक महामारी पर बात करने के लिए आपके बीच आया 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का जो संकल्प हमने लिया था एक राष्ट्र के नाते उसकी सिद्धि के लिए हर भारतवासी ने पूरी संवेदनशीलता के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना योगदान दिया बच्चे बुजुर्ग छोटे बड़े गरीब मध्यम हर वर्ग के लोग हर कोई परीक्षा की इस घड़ी में साथ आया जनता कर्फ्यू को हर भारतवासी ने सफल बनाया एक दिन के जनता कर्फ्यू से भारत ने दिखा दिया कि जब देश पर संकट आता है जब मानवता पर संकट आता है तो किस प्रकार से हम सभी भारतीय मिलकर के एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं आप सभी जनता कर्फ्यू के लिए उसकी सफलता के लिए प्रशंसा के पात्र हैं साथियों आप कोरोना वैश्विक महामारी उस पर पूरी दुनिया की स्थिति को समाचारों के माध्यम से सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं आप ये भी देख रहे हैं कि दुनिया के समर्थ से समर्थ देशों को भी कैसे इस महामारी ने बिल्कुल बेबस कर दिया है ऐसा नहीं है कि ये देश प्रयास नहीं कर रहे या उनके पास संसाधनों की कमी है लेकिन कोरोना वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि तमाम तैयारियां और प्रयासों के बावजूद इन देशों में चुनौती बढ़ती ही जा रही है इन सभी देशों के दो महीनों के अध्ययन से जो निष्कर्ष निकल रहा है और एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं इस वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एकमात्र विकल्प है सोशल डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूर रहना अपने घरों में ही बंद रहना कोरोना से बचने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कोई रास्ता नहीं है कोरोना को फैलने से रोकना है तो उसके संक्रमण की जो साइकिल है उस साइकिल को तोड़ना ही होगा कुछ लोग इस गलत फहमी में है कि सोशल डिस्टेंसिंग केवल मरीज के लिए बीमार लोगों के लिए आवश्यक है ये सोचना सही नहीं सोशल डिस्टेंसिंग हर नागरिक के लिए हर परिवार के लिए है परिवार के हर सदस्य के लिए है प्रधानमंत्री के लिए भी है 
कुछ लोगों की लापरवाही कुछ लोगों की गलत सोच आपको आपके बच्चों को आपके माता पिता को आपके परिवार को आपके दोस्तों को और आगे चल करके पूरे देश को बहुत बड़ी मुश्किल में जोक देगी अगर ऐसी लापरवाही जारी रही तो भारत को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती और यह कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है साथियों पिछले दो दिनों से देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है राज्य सरकार के इन प्रयासों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है आज रात आज रात 12 बजे से पूरे देश में ध्यान से सुनिए पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है हिंदुस्तान को बचाने के लिए हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए आपको बचाने के लिए आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है देश के हर राज्य को हर केंद्र शासित प्रदेश को हर जिले हर गांव हर कस्बे हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है ये एक तरह से कर्फ्यू ही है जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है निश्चित तौर पर इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी लेकिन एक एक भारतीय के जीवन को बचाना आपके जीवन को बचाना आपके परिवार को बचाना इस समय मेरी भारत सरकार की देश के हर राज्य सरकार की हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा तीन सप्ताह का होगा और जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सप्ताह मांगने के लिए आया आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है 
अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाए अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाए और मैं ये बात एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं आपके परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हूं इसलिए बाहर निकलना क्या होता है ये इक्कीस दिनों के लिए भूल जाइए घर में रहे घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे साथियों आज के फैसले ने देशव्यापी लॉकडाउन ने आपके घर के दरवाजे पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है आपको ये याद रखना है कि घर से बाहर पड़ने वाला आपका सिर्फ एक कदम आपका सिर्फ एक कदम कोरोना जैसी गंभीर महामारी को आपके घर में ले आ सकता है आपको ये याद रखना है कि कई बार कोरोना से संक्रमित व्यक्ति शुरुआत में बिल्कुल स्वस्थ लगता है वो संक्रमित है इसका पता ही नहीं चलता और इसलिए एहतियात बरतती है अपने घरों में रहिए वैसे जो लोग घर में हैं वो सोशल मीडिया पर नए नए तरीकों से बहुत इनोवेटिव तरीके से इस बात को बता रहे हैं एक बैनर जो मुझे भी पसंद आया मैं आपको भी ये बहुत कम शब्दों में संदेश दिखाना चाहता कोरोना यानी कोई रोड पर ना निकलने कोरोना यानी कोई रोड पर ना निकले साथियों एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि आज अगर किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस पहुंचता है तो उसके शरीर में इसके लक्षण दिखने में कई कई दिन लग जाते हैं इस दौरान वो जाने अनजाने हर उस व्यक्ति को संक्रमित कर देता है जो उसके संपर्क में आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि इस महामारी से संक्रमित एक व्यक्ति सुनिए एक व्यक्ति सिर्फ हफ्ते दस दिन में सैकड़ों लोगों तक इस बीमारी को पहुंचा सकता है यानी ये आग की तरह तेजी से फैलता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ही एक और आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है साथियों दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या को पहले एक लाख तक पहुंचने में 67 सेवन डेज सड़सठ दिन लग गए थे यानी एक लाख तक पहुंचने में सड़सठ दिन उसके बाद सिर्फ 11 दिन में सिर्फ 11 दिन में ही एक लाख नए लोग संक्रमित हो गए यानी दो लाख हो गए सोचिए पहले एक लाख लोग संक्रमित में होने में सड़सठ दिन लगे और फिर इसे दो लाख लोगों तक पहुंचने में सिर्फ 
दिन लग गए ये और भी बयावा है कि दो लाख संक्रमित लोगों से तीन लाख लोगों तक ये बीमारी पहुंचने में सिर्फ सिर्फ चार दिन लगे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस कितनी तेजी से फैलता है और जब ये फैलना शुरू करता है तो इसे रोकना बहुत मुश्किल होता है साथियों यही वजह है कि चीन अमेरिका फ्रांस जर्मनी स्पेन इटली ईरान जैसे अनेक देशों में जब कोरोना वायरस ने फैलना शुरू किया तो हालात बेकाबू हो गए और ये भी याद रखिए इटली हो या अमेरिका इन देशों की स्वास्थ्य सेवा उनके हॉस्पिटल उनके यहां आधुनिक संसाधन पूरी दुनिया में बेहतरीन है उनकी व्यवस्थाएं बेहतरीन मानी जाती हैं बावजूद इसके ये देश कोरोना का प्रभाव कम नहीं कर पाए सवाल ये इस स्थिति में उम्मीद की किरण कहां है उपाय क्या है विकल्प क्या है साथियों कोरोना से निपटने के लिए उम्मीद की किरण उन देशों से मिले अनुभव है जो कोरोना को कुछ हद तक नियंत्रित कर पाए हफ्तों तक इन देशों के नागरिक घरों से बाहर नहीं निकले इन देशों के नागरिकों ने शत प्रतिशत हंड्रेड परसेंट सरकारी निर्देशों का पालन किया और इसलिए ये कुछ देश अब इस महामारी से बाहर आने की ओर बढ़ रहे हैं हमें भी ये मानकर चलना चाहिए कि हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ यही एक मार्ग है एश पंथा हमें घर से बाहर नहीं निकलना है चाहे जो हो जाए घर में ही रहना है सोशल डिस्टेंसिंग प्रधानमंत्री से लेकर के गांव के छोटे से नागरिक तक सबके लिए कोरोना से तभी बचा जा सकता है जब घर की लक्ष्मण रेखा न लांगी जाए हमें इस महामारी के वायरस का संक्रमण रोकना है इसके फैलने की चेन को तोड़ना है साथियों भारत आज उस स्टेज पर है जहां हमारे आज के एक्शन तय करेंगे कि इस बड़ी आपदा के प्रभाव को हम कितना कम कर सकते हैं ये समय हमारे संकल्प को बार बार मजबूत करने का है ये समय कदम कदम पर संयम बदने का है आपको याद रखना है जान है तो जहान है साथियों ये धैर्य और अनुशासन की घड़ी है जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है हमें अपना संकल्प निभाना है अपना वचन निभाना है मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि घरों में रहते हुए आप उन लोगों के बारे में सोचिए उनके लिए मंगल कामना करिए जो अपना करते
कर्तव्य निभाने के लिए खुद को खतरे में डालकर काम कर रहे हैं उन डॉक्टर्स उन नर्सेस पैरामेडिकल स्टाफ पैथोलॉजिस्ट उनके बारे में सोचिए जो इस महामारी से एक एक जीवन को बचाने के लिए दिन रात अस्पताल में काम कर रहे हैं अस्पताल प्रशासन के लोग एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवर वार्ड बॉयज उन सफाई कर्मचारियों के बारे में सोचिए जो इन कठिन परिस्थितियों में दूसरों की सेवा कर रहे हैं आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करिए जो आपकी सोसाइटी आपके मोहल्लों आपकी सड़कों सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइज करने के काम में जुटे हैं जिसमें और जिसके कारण इस वायरस का नामो निशान न रहे आपको सही जानकारी देने के लिए 24 घंटे काम कर रहे मीडिया के लोगों के बारे में भी सोचिए जो संक्रमण का खतरा उठाकर सड़कों पर अस्पतालों में है आप अपने आसपास के पुलिस कर्मियों के बारे में सोचिए जो अपने घर परिवार की चिंता किए बिना आपको बचाने के लिए आपके परिवार को बचाने के लिए दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं और कई बार कुछ लोगों के गुस्सा के भी शिकार हो जाते हैं गुस्सा भी झेल रहे हैं साथियों कोरोना वैश्विक महामारी से बनी स्थितियों के बीच केंद्र और देश भर की राज्य सरकारें तेजी से काम कर रही है रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को असुविधा ना हो इसके लिए निरंतर कोशिश कर रही है सभी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनी रहे इसके